நண்பர்களே நம்ம இப்ப இந்த பதிவுல வந்து டயர் பத்தி ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் டயர் வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான ஏர் ப்ரெஷர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் டெய்லி வந்து பைக் யூஸ் பண்றீங்க டெய்லி ஒரு இருபது முப்பது கிலோமீட்டர் போறீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு மூணு நாளைக்கு ஒரு முறையாச்சும் ஏர் ப்ரெஷர் வந்து செக் பண்ணுங்க குறிப்பா பேக்ல வந்து செக் பண்ணுங்க அடுத்தது வந்து லோடு வந்து அதிகமாக ஏற்றாதீங்க அடுத்து வந்து கரடு முரடான சாலையில் அதிகமாக வந்து பயணம் பண்ணாதீங்க சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளம் மேடு கல் எது இருந்தாலும் சரி இஷ்டத்துக்கு விட்டு ஏற்றுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஏற்றக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணோன்னா டயரோட லைஃப் வந்து நமக்கு வந்து பாதிக்கப்படும் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணால் தான் டயரோட லைஃப்பை நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து நம்ம நமக்கு சாதகமாக ஏற்படுத்திக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒருத்தருக்கு இருபதாயிரம் கிலோமீட்டரில் டயர் மாற்றுற மாதிரி இருக்குது இன்னொருத்தருக்கு பதினஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர்லேயே டயர் மாற்றுற மாதிரி இருக்குது ஒருத்தருக்கு முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் வந்து தான் டயர் மாற்றுற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா அவர் மெயின்டைன் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் அதெல்லாம் மாறுபடும் இப்போ நம்ம வீடியோவில் பார்க்குற டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு ஃபுல்லாக தேஞ்சிருச்சு சென்ட்ரலில் நல்லா இருக்குது இன்னொரு சைடில் நல்லா இருக்குது ஆனால் ஒரு சைடு ஃபுல்லாக தேஞ்சிருச்சு இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அண்டர் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லுவாங்க அண்டர் இன்ஃப்ளேஷன்னா சென்டர் பகுதியை விட்டுட்டு டயரோட ரெண்டு கார்னர்லையும் வந்து தேஞ்சு போனால் தான் அண்டர் இன்ஃப்ளேஷன் ஓவர் இன்ஃப்ளேஷன் ஒன்று இருக்குது ஓவர் இன்ஃப்ளேஷனுங்கிறது சென்டர் பகுதி சீக்கிரம் தேஞ்சிடும் சைடில் ரெண்டும் நல்லா இருக்கும் ஸோ டயரை பொறுத்த வரைக்கும் சென் ஒரே ஈவனாக அதாவது ஒரு ஒரு கார்னரில் ஆரம்பித்து இன்னொரு கார்னர் வரைக்கும் சரிசமமாக தேஞ்சால் மட்டும்தான் டயரோட லைஃப் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ இப்போ நம்ம வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி வந்து சைடில் ஒரு சைடு ஃபுல்லாக தேஞ்சிருச்சு ஸோ இது வந்து அண்டர் இன்ஃப்ளேஷன் இந்த மாதிரி தேஞ்சு போனால் நமக்கு என்ன பிரச்சனைனா பைக் வந்து அலசும் பைக் வந்து ஆட ஆரம்பிக்கும் ஹேண்டில் பார் வந்து ஆடும் நம்ம என்ன யோசிப்போம் ஃப்ரண்ட்டில் ஃபோக்கில் எதுவும் ப்ராப்ளமாக இல்லை ஃப்ரண்ட் வீலில் எதுவும் ப்ராப்ளமான்னு யோசிப்போம்னா ப்ராப்ளம் பேக் வீலில் ஏன்னா பேக் வீலில் ஒரு சைடு ஃபுல்லாக தேஞ்சிருச்சு அதோடு வந்து பின்னாடி உட்கார ஒருத்தர் உட்கார வச்சு நம்மளும் ஓட்டிகிட்டு போகிறோம்னா பைக் ஃபுல்லாக வந்து ஆட ஆரம்பிச்சு இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா டயரை வந்து நம்ம சீக்கிரம் வந்து மாற்றுற மாதிரி ஆயிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் நல்லா இருக்குது சைடில் நல்லா இருக்குது ஒரு காரணம் மட்டும் தான் தேஞ்சிருச்சு ஆனால் ஒரு சைடு ஃபுல்லாக தேஞ்ச காரணத்தினால் டயரை மாற்றி தான் ஆகணும் ஒருவேளை அந்த ஒரு சைடு தேயாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இன்னொரு ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் தாராளமாக இந்த டயரை வச்சு நம்ம ஓட்ட முடியும் ஆனால் இப்போ சீக்கிரமாகவே டயரை மாற்ற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து உருவாயிடுச்சு அதனால் டயர் விஷயத்தில் அதிகமான கவனம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு தினம் தினந்தோறும் பைக்கை பயன்படுத்துகிறவங்க ஒரு மூணு நாளைக்கு ஒரு முறை டயர் ப்ரெஷரை செக் பண்ணுங்கள் வாரத்தில் ஒரு முறை வந்து டயர் நல்லா இருக்கா எப்படி இருக்குது எந்த சைடில் எப்படி தேயுது அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் வந்து அதிகமாக பார்த்துக்கோங்க மெயினாக வந்து ஏர் ப்ரெஷர் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணலன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சைடு தேயிறது இல்லை சென்டரில் தேயுது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்து வரும் அதனால் டயர் விஷயத்துலேயும் அதிக கவனம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டயரோட லைஃப் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தாராளமாக வந்து ஓட்டலாம் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை பற்றின உங்களது எண்ணங்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மற்றவங்களுக்க